porque una base per cápita, per cápita es uno de los países que más contaba con estaciones de radio, eh, periódicos, estaciones de televisión, etcétera. Todo esto es la realidad y seguirá siendo la realidad. Entonces, el proyecto de Cuba, de la nueva Cuba, requiere que examinemos y se reintroduzca nuevamente lo que fue la República de Cuba para hacer esa conexión en lo que es esta gran aberración histórica eh, que ha sido el, el caso comunismo. Y este jueves a las seis de la tarde en la biblioteca pública de West State Regional, eh, pues vamos a tener este simposio donde entre los panelistas va a ser eh, Daniel Pedreira, eh, que va a hablar sobre precisamente el aspecto político, tomando de ejemplo la Asamblea Constituyente de 1940, que fue un proceso ejemplar, eh, repito, de pluralismo. Alfredo Gómez Llorén, que va a hablar sobre los avances y los logros tangibles en el sentido macroeconómico, que son extraordinarios, sobre todo cuando miramos dónde estaba Cuba, estaba por arriba de países como Japón, como Taiwán, y hoy en día esos países superan a Cuba en todos los índices. Y quiere decir que Cuba ha tenido un crecimiento negativo si hacemos un análisis comparativo. Eh, y Armando de Arma pues va a hablar sobre el aspecto cultural, ese gran entorno eh, extraordinario que había en Cuba, la producción de libros, de, de todas las vertientes, o sea, realmente eh, los cubanos yo creo que no, no sabían lo que, lo que tenían, pero la historia está ahí, la realidad está ahí, y esto es una, una cosa que hay que exponerla para rescatar cosas que una de las funciones que ha tenido el exilio ha sido eso, rescatar la verdadera historia eh, de Cuba y con ese fin pues honramos eh, por adelantado el 20 de mayo como una fecha gloriosa y digna en nuestra historia Bueno, pues te agradezco mucho Julio, ya saben, este jueves 18 de mayo a las 6 de la tarde en el West State Regional 9445 Coral Way a las 6 de la tarde Gracias a Julio Chilling por estar con nosotros. Gracias a ti siempre.